സോറി ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ക്ഷമിക്കണം നമ്മളെ ഭാഗം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞ് അവളുടെ ഭൂ ഭൂതത്തെ വിട്ടുപോകുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രതികൂലത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന യജമാനന്മാരുടെ ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ആശ പോയിപ്പോയത് കണ്ടിട്ട് അവർ പൗലോസിനെയും ഷീലാസിനെയും പിടിച്ച് ചന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രമാണികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവരെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചു ഉരിഞ്ഞു കോൽ കൊണ്ട് അവരെ അടുപ്പിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അവരെ വളരെ അടിച്ചു ശേഷം തടവിലാക്കി കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു അവരെ സൂക്ഷ്മത്തോടെ കാപ്പാൻ പറഞ്ഞു അവരെ അവനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പുള്ളിക്കാർ അവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം എല്ലാവരും വളരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി നാലാമത് വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പന കിട്ടികൾ അവരെ അകത്ത് തടവിലാക്കി അവരുടെ കാലാമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ഷീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ചിലതൊക്കെ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകത്തു വ്യത്യസ്തമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് അത് പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന വെളിച്ചം എങ്ങനെ അവർക്ക് ആ വെളിച്ചം അവനിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് മനസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്താ അറിയാമോ അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ കഷ്ടത്തിൽ തികഞ്ഞവനായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് കർത്താവ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും പൗലോസും ഷീലാസും ദൈവസനെ പാടി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ആരും ഒരു പക്ഷെ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ സഹായത്തിന് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമായി ആണ് അന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ചില ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ അവൻ്റെ ആരാധനയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഒരു വ്യക്തികൾ പോലും നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം നാം ദൈവസേന വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നതോ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതോ ഒരു വ്യക്തി പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില തടവുകാരുണ്ട് നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നാം ശക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും നാം ദൈവസിന് ബലപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഈ തടവുകാരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി വെളിപ്പെടുവാനിടെ എത്തിരും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസും ഷീലാസും സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കെതിരായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആരാധിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ അവർ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചില തടവുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായിരുന്നു നാം അതിന് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിലുകൾ തുറന്നുപോയി ഏവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു ഏവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു ഇന്ന് നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം 
എൻ്റെ വിടുതലിന് മാത്രം വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചില തടവുകാർക്ക് പൈശാചിക ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ചില തടവുകാർക്ക് അവരുടെ ചങ്ങലകളെ അഴിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയായിരിക്കും നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചെയ്താൽ നം നമ്മുടെ ആ സാഹചര്യം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ആ രാത്രിയിൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രാത്രിയിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചു കാണത്തില്ല ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു കാണത്തില്ല എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ചിലരുടെ ചങ്ങലുകൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുവാനിടയായി തീർന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് അവരകത്തേക്ക് വെളിച്ചം ചോദിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നത് അകത്തേക്ക് വിറച്ചും കൊണ്ട് ആ വെളിച്ചം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ കരാഗ്രഹ പ്രമാണി അകത്തേക്ക് വന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രമാണി തന്നെ ജയിലിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യമൊന്നും ഈ ഒരു യജമാനെ ഒന്നും വിളിച്ചു കാണത്തില്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവസനിൽ ആരാധിച്ച് ബലപ്പെട്ടാൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉപരിയായി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അവർ വിളിച്ചതിന് വിപരീതമായി നല്ലൊരു വിളി എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കും അതാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അവർ വിളിച്ചം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ചാടി വിറച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ശീലാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു അവരോട് പറയാണ് യജമാന്മാരെ രക്ഷപ്രാവ് പനന്തും ചെയ്യണം ഹലോ ഇവിടെ എൻ്റെ വിഷയം വെളിച്ചം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആരാണ് സാക്ഷാൽ വെളിച്ചം ഈ വെളിച്ചം ആത്മീയപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്യപ്രകാരം വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ സൂര്യൻ പ്രതാപത്തോട് ഉദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരെ സൂര്യൻ പ്രതാപത്തോട് ഉദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ പ്രതാപം നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മേൽ ഉദയസൂര്യനെ കർത്താവ് നീതി സൂര്യനായ ദൈവം സർവശക്തനായ കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതാ പ്രഭാതത്തോ പ്രതാപത്തോടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് ഒരു സൂര്യൻ്റെ ഉദയം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു നാം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന പ്രതാപം എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണോ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രതാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ആ കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാ ന്യായോധ്യന്മാർ അഞ്ചാം അധികം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രതാപത്തോടെ നാം ഒന്ന് മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചില സ്വസ്ഥതകളെ വരുത്തുവാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തന ദൈവം വിശ്വസ്തന പിന്നീട് നാം വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യക്ഷയ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നിൻ്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോയുടെ തേജസ് നിൻ്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിലിട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു നിൻ്റെ മേൽ യഹോ വിരോധിക്കും അവൻ്റെ തേജസ് നിൻ്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാണ് ഇവിടെ കൂരിലിട്ട് ജാതികളെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം അന്ധകാര നിമിടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൽ പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക കാരണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലത് പുറപ്പെടുവാനിടയത്തിനും ചില പ്രകാശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം പുറത്തിടുക പുറപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ വ്യക്തികൾ അല്ല ഈ സോറി പൗലൂസിൻ്റെയും ഷീലാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് യജമാനെ യജമാൻമാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ അവർ വെളി വിറച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചം ചോദിച്ചാണ് അകത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് സാക്ഷാൽ വെളിച്ചം എന്ന് നാം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കാട്ടുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അന്ധകാര ഭൂമിയെ കൂരിട്ട് ജാതികളെ മൂടുമ്പോൾ നമ്മുട
യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആരാണ് വെളിച്ചമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവനത്തിൽ പ്രകാരം യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും അപ്പോൾ ഈ പൗലോസിൻ്റെയും ഷീലാസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വെളിച്ചം ചോദിക്കുവാൻ കാരണമായ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്താണെന്നറിയാമോ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടും ഹലലിയ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലിൽ നിന്നും ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുമെന്ന് ഈ ദൈവജന ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു അവിടെ അവനെ കാണുവാൻ അകത്ത് വന്ന കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരണം ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വെളിച്ചമാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഒമ്പത് അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം യോഹന എഴുതി ശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വൈകിട്ട് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ആരാണ് വെളിച്ചമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയം കൂടാതെ പറയുവാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ഇന്ന് ലോകം വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം വെളിച്ചം ഇല്ലാതെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവോരത്തിൽ നാം വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിത്യ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സത്യ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു കർത്താവാണ് ആ യേശു കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇരുളിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ലോകം പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇരുളിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതു മനുഷ്യനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം ദൈവം അയച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന എന്ന് പേർ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല വെളിച്ചം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് യോഹന പറയുന്നു ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ആ സത്യ വെളിച്ചമായ കർത്താവിനെ നാം അറിയു അറിയുകയാണെങ്കിൽ നാം വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചത്തെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യണമെന്ന് മത്ത ഏത് സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുവാനിടയായിത്തിരുന്നു മത്ത ഏത് സുവിശേഷം എൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യേശു കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ മതായുധ ശിഷ്യനും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ദേശത്ത് നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയാൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേൽ അത്ര വെക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പ്ര പ്രഭാതത്തിലൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നിത്യ വെളിച്ചമായ കർത്താവ് നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലമേൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല തണ്ടിന്മേൽ വെച്ച ഒരു വിളക്ക് പോലെയാണ് ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അതിൻ്റെ താഴെ വാക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്
അവരിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തു പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിന് നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ദൈവിക പ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് നമ്മെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുള്ള ദൈവിക പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് കർത്താവിനെ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പകരുക ആ വെളിച്ചം പകരുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വെളിച്ചം പകരുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മളിലുള്ള വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് പരസ്പരം ചെളി വാരി എറിയുന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല നാം നമ്മെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൂടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് കർത്താവിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് പ്രകാശിക്കുവാൻ ഇടയെത്തിരും ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ നിശം നിസ്സംശയം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ പദവി കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളും ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ടാണ് ഈ ദേശത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലും നമ്മെ വെളിച്ചമായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ആ പ്രതികൂലങ്ങളെ വകവെക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് മുന്നേറുവാൻ കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയെത്തരും എന്നിലും നിങ്ങളിലും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക വെളിച്ചം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വര പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത ഈ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പട്ടുമെത്തയുടെ അനുഭവമല്ല കടന്നു വന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്നാ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവമല്ല കടന്നു വന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ച പോലെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല അവർക്ക് വന്നത് അവർ നന്മ ചെയ്തിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദനയുടെ ഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചത് ആ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ആ കുറിവാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയ സ്ത്രീ അവളിലുള്ള ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രതികൂലം നല്ലതല്ല നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിത്യ വെളിച്ചമായ കർത്താവ് എന്നിൽ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ചില കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി തീർന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മെഴുകുതിരി അത് വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ആ മെഴുക് ഒന്ന് ഉരുകണം മാത്രവുമല്ല അതിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തുണി കഷ കഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് അതും കത്തണം അത് കത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് കത്താതെ അതിന്മേൽ തീ പടരാതെ അത് കത്താതെയും അത് ഉരുകാതെയും ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നിലും നിങ്ങളിലും വെളിച്ചം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റക്കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിയുവാനിടയായി തീരട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത് കത്തുവാനിടയായി തീരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഒരുകുവാനിടയായി തീരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചിലതൊന്ന് ഒരുകുവാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലതൊന്ന് ഒരുകുവാൻ
കത്തേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷെ ചാരമായി തീരേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായി തീരും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വിടുതലായി തീരുവാനായി തീരും ഇവിടെ ഇവർ അടികൊണ്ടു ഇവർ വളരെ അടികൊണ്ടു ഇവർ വളരെ വേദന സഹിച്ചു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാലുകൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവരെ അകത്തളത്തിൽ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളറിയിലാക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ അവർ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ആ വേദനയുടെ നടുവിൽ അവർക്കൊരു ഒരു വെളിച്ചം അവരിലുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഈ നാളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ ജനമെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു വെളിച്ചം പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കഷ്ടതയുടെ കഠിന ചോദനയിൽ കൂടി കടന്നുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വായിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ ദൈവസന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവം ചില പ്രമാണിമാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ചില പ്രമാണിമാർ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ചില പ്രമാണിമാർ കർത്താവിനെ അറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധങ്ങളായിരിക്കട്ടെ അതെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനയിലും ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്വര പ്രവൃത്തിയിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം രക്ഷയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അവർ സഹിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവരോട് അനുമനാഥൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം രക്ഷയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതികൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് ദൈവവചനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു ആ നാട്ടിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം രക്ഷയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്നെ ജാതികളുടെ വെളിച്ചമായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ വെളിച്ചമായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ വെളിച്ചമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി വെളിച്ചം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തോണ്ട് വന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽമാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെയും ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങളെയും ആ ജാതികൾക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ദൈവവനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ അവർ വെളിച്ചം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ചാടി വിറച്ചുകൊണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെയും ഷീലാസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ വീണു അവരോട് പറഞ്ഞു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാളുകളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അനേകർ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരുവാനിടയായി തീരട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അവരെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കക്ഷിത്തങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ലോകപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ചേരി തിരിവിനെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് അതിനുവേണ്ടി ജാതികളുടെ വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യത്തിന് വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ പ്രഭാത നിമിഷത്തിൽ കർത്താവെ കർത്താവ് ദൈവവചനം ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ സാക്ഷാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ വെളിച്ചമായി ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനാ ഇഷ്ടമുണ്ട് കർത്താവ് ആ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരേക്ക് പകരുവാൻ മറ്റുള്ളവർ കർത്താവിനെ
കഷ്ടത്തിൽ തികഞ്ഞവനായി കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിൻ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ദയവായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ലൈവിൽ എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ധന്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവമാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ലൈവിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്